Bonjour, chers amis, ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Gazencourt. Gazencourt est tout simplement une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le quatrième chapitre, avec le quatrième exercice autant pour moi. Euh, juste pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les autres notifications. Nous allons continuer maintenant l'exercice avec euh, l'exercice numéro 4 qui dit tout simplement « C'est un homme ayant subi un accident entraînant une section haute de la moelle épinière. Le contact d'un objet saut sur la plante des pieds entraîne systématiquement la flexion du membre inférieur correspondant. » Je répète, « C'est un homme ayant subi un accident entraînant une section haute de la moelle épinière. Donc c'est un homme qui a subi un accident et cet accident entraîne tout simplement une section haute de la moelle épinière. Il y a une coupure quelque part, n'est-ce pas? Le contact d'un objet saut sur la plante des pieds, vous connaissez la plante des pieds, si, si vous ne connaissez pas ce que veut dire la plante des pieds, j'ai fait un exercice sur ça et vous allez tout simplement regarder pour, pour mieux comprendre ce que veut dire la plante des pieds. Et maintenant, le contact d'un objet saut sur la plante des pieds entraîne quoi Entraîne systématiquement la flexion du membre inférieur correspondant. Donc, euh, le fait que euh, la plante des pieds ait un contact avec euh, l'objet saut, cela entraîne tout simplement la flexion du membre inférieur correspondant. Pour vous dire qu'il y a un influx qui, qui circule quelque part. On cherche à préciser le fonctionnement des circuits neuroniques impliqué dans la flexion. Donc, on cherche tout simplement à préciser euh, le fonctionnement des circuits neuroniques impliqués dans la section. Le schéma ci-dessous précise certains des organes mis en œuvre. Et voilà. Là, c'est tout simplement la branche du nerf sciatique. Comme vous pouvez le regarder, c'est la branche du nerf sciatique. Au milieu, Yeah, c'est tout simplement le nerf populité. Là, c'est le nerf populité. Là, c'est le nerf crural. Le nerf crural. D'accord. Ici, c'est la zone, c'est tout simplement quadriceps fémoral. C'est extenseur, c'est un mix muscle en quelque sorte. On l'appelle quadriceps fémoral. Extenseur. Là, c'est le biceps crural. Vous connaissez très bien ce qui veut dire quadriceps et le biceps. Là, c'est le biceps crural. C'est le fléchisseur. C'est un muscle fléchisseur. Là, c'est le muscle extenseur. On est d'accord. Là, c'est le nerf poplité. On est d'accord. Nerf poplité. N'est-ce pas? Pour plus de clarté, les os n'ont pas été figurés. Là, on ne cesse même pas à comprendre les os du genre. C'est tout simplement les nerfs qui nous intéressent. Branche du nerf sciatique, c'est là. Nerf poplité, poplité au tempomat, c'est là. Nerf crural, quadriceps, fémoral, extenseur, biceps, crural, fléchisseur. On est d'accord. Voilà. À partir de l'étude rigoureuse des documents 1 à 4, expliquez les circuits neuroniques mis en œuvre. Vous appuyez votre raisonnement par un schéma fonctionnel dans lequel seront impliqués par des symboles différents les circuits établis avec certitude par les documents et ceux qui restent hypothétiques. Donc, je répète avant de partir, à partir de l'étude rigoureuse des documents 1 à 4, expliquez les circuits neuroniques mis en œuvre. On est d'accord. Après, on nous demande, vous appuierez votre raisonnement par un schéma fonctionnel dans lequel seront indiqués par des symboles différents les circuits établis avec certitude par les documents et ce qui reste hypothétique. Maintenant, c'est ça le document 1. Document 1, ici c'est section du nerf, excitation du bout central, excitation du bout périphérique. 
on a le populité, nerf rural et sciatique. Maintenant, il y a la section du nerf. Lorsqu'on a sectionné la nerf, on a deux bouts, le bout central et le bout périphérique. Maintenant, la section du nerf populité entraîne tout simplement la disparition de la flexion. Ce que ça signifie. La section du nerf populité entraîne tout simplement la disparition de la flexion. Et lorsqu'on a sectionné le nerf populité, on a deux bouts, le bout central et le bout périphérique. L'excitation du bout central entraîne tout simplement une flexion du membre inférieur. Je répète, l'excitation du bout central du nerf populité entraîne tout simplement la flexion du membre inférieur. Et l'excitation du bout périphérique du nerf populité entraîne pas de réponse. Il n'y a pas de flexion. Je répète, ici c'est le nerf populité. Lorsqu'on a sectionné le nerf populité, cette section entraîne tout simplement la disparition de la flexion. Le fait qu'on a, qu a sectionné le nerf, on a tout simplement deux bouts, bout central et bout périphérique. Lorsqu'on excite le bout central du nerf populité, cette excitation entraîne tout simplement la flexion du membre inférieur. Et lorsqu'on excite le bout périphérique du nerf populité, cette excitation n'entraîne pas de flexion. C'est ce que ça signifie ça. Maintenant, la section du nerf chiral entraîne la disparition de la contraction du biceps chiral. Vous vous rappelez du biceps et le quadriceps. Le quadriceps ici est tout simplement le muscle extenseur. Et euh, le chiral, c'est tout simplement le le, 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 le biceps qui est tout simplement le muscle fléchisseur. Donc, lorsqu'on a, lorsqu a sectionné le nerf chiral, cette section entraîne tout simplement la disparition de la contraction du biceps chiral. On a sectionné le nerf chiral, on a aussi deux bouts, le bout central et le bout périphérique. L'excitation du bout central n'entraîne pas de réponse, ça y est là. Et euh, l'excitation du bout périphérique entraîne tout simplement la contraction du biceps. Je répète, lorsqu'on a excité le bout central, il n'y a pas de contraction, c'est nul. Lorsqu'on excite le bout périphérique, il y a une contraction du biceps. Ça y est là. En ce qui concerne le nerf sciatique, la section du nerf sciatique entraîne la disparition de la contraction du quadriceps. Lorsqu'on excite son bout central, il n'y a pas de contraction, c'est nul. Et l'excitation du bout périphérique entraîne tout simplement la contraction du quadriceps. On est d'accord. On peut analyser ça avant de, 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 de continuer avec le document 2. Cela permet tout simplement de corriger vite fait l'exercice. D'accord. Donc, on peut dire, concernant le document, le document 1, l'analyse du document 1 donne tout simplement que l'excitation du bout centrale du nerf populité, n'est-ce pas, après section, après section, parce qu'avant avant de avant d'exciter le bout central ou le bout périphérique, on a fait tout simplement une section. Donc, on peut analyser en disant tout simplement l'excitation du bout central, n'est-ce pas, du nerf populité, après section, entraîne la flexion du membre inférieur, mais celle du bout périphérique n'a pas d'effet. Ça est là, vous regardez bien. Le nerf populité est un nerf sensitif. C'est un nerf sensitif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a excité le bout central, cette excitation entraîne la flexion du membre inférieur. Et lorsqu'on a excité le bout périphérique, cela n'entraîne pas d'effet. Donc on peut dire que le nerf populité est un nerf sensitif. C'est un nerf centrifère, c'est-à-dire il divise l'influx vers le centre nerveux. C'est pour cela que cette excitation du bout périphérique n'a pas d'effet. On continue. L'excitation des bouts centraux des nerfs sciatiques, n'est-ce pas Des nerfs sciatiques et curérales. Ça est là. Je vais, je vais tout simplement euh, assembler les deux parce que je vois que l'excitation du bout central concernant le nerf curéral et le nerf sciatique donne les mêmes réponses. Pas, 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 pas de réponse. Pas de réponse. Voilà. Donc, 
l'excitation des bouts centraux, n'est-ce pas, des nerfs sciatiques et curirales, n'a pas d'effet sur la flexion des membres inférieurs. C'est nul pour, les, pour ces deux cas-là. Donc, cette excitation n'a pas d'effet. L'excitation du bout central du nerf curial et l'excitation du bout central du nerf sciatique n'entraînent pas de réponse, pas de contraction. Donc, c'est pour cela que je dis que l'excitation du bout central du nerf sciatique et curial n'a pas d'effet sur la flexion du membre inférieur. Alors que leur bout périphérique c'est là, alors que leur bout périphérique entraîne la contraction des muscles qu'ils innervent. Parce que chaque nerf innerve un ou des muscles. Donc, lorsqu'on a excité le bout périphérique des nerfs curales et des nerfs sciatiques, cette excitation entraîne la contraction des, 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 des muscles qu'ils innervent. C'est-à-dire les muscles que les nerfs curales innervent, c'est le, le, le biceps, et contraction du quadriceps, n'est-ce pas Donc l'excitation des, des bouts périphériques des nerfs curales et sciatiques entraîne la contraction du biceps et la contraction du quadriceps. En réalité, c'est ça l'analyse du document 1. On est d'accord On continue avec le document 2. On corrige en même temps. C'est ce que vous devez dire sur le document 1. On corrige en même temps, je répète. Voilà. Document 2. On pose des électrodes sur la peau au niveau du biceps crural et du quadriceps fémoral d'autre part. On pose des électrodes sur la peau au niveau du biceps crural et du quadriceps fémoral. Regardez, c'est là. Ce que vous voyez là, c'est le quadriceps, les biceps quadriceps là et les biceps et, et, et euh, Biceps crural. On a posé là les ici et ici. N'est-ce pas? C'est là où on a posé les électrodes. On continue. Voilà. Voilà. On pose des électrodes sur la peau au niveau des biceps crural et du quadriceps fémoral. D'autre part, on analyse les phénomènes électriques globaux des muscles au cours de la réaction. On analyse les phénomènes électriques, je dis bel et bien les phénomènes électriques globaux des muscles au cours de la réaction. C'est ça le document le Document 2, c'est ce qu'on a enregistré. On est d'accord C'est ce qu'on a enregistré. Là, c'est l'enregistrement des biceps, des, 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 des quadriceps fémoral. Et là, c'est l'enregistrement des biceps crural. On est d'accord Voilà. Maintenant, on. On, on, on analyse aussi. On donne l'analyse. Voilà. Là, on voit que les phénomènes électriques enregistrés sur le quadriceps fémoral, je vous rappelle que le quadriceps fémoral est tout simplement le muscle extenseur. Donc, les phénomènes électriques enregistrés sur le quadriceps fémoral, le muscle extenseur, sont importants. On est d'accord et de faible amplitude. Vous voyez, sont de faible amplitude. On est d'accord. Faible amplitude, surtout au début. Cette faible amplitude au début. Vous voyez là, le début et la fin, c'est différent. Donc, les phénomènes électriques enregistrés sur le quadriceps fémoral sont importants et faible amplitude au début. N'est-ce pas? Et à la fin de l'expérience, entre, entre 0 seconde et 5 secondes, on est d'accord, vous regardez là, entre 0, 0, 5, 0 seconde et 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes. Je répète, les phénomènes électriques enregistrés sur le quadriceps fémoral, qui est le muscle extenseur, sont importants et de faible amplitude au début et à la fin de l'expérience, c'est-à-dire entre 0 et 5 secondes et 10 et 15 secondes. Si vous regardez bien, vous regardez bien, voilà, les fermes électriques sont importants. Maintenant, ces fermes-là sont de faible amplitude du début 
et à la fin de l'expérience. Du début, c'est 0 jusqu'à 5 secondes. À la fin de l'expérience, c'est 10 secondes jusqu'à 15 secondes. Maintenant, concernant les phénomènes électriques enregistrés sur le biceps crural, qui est le muscle fléchisseur, sont importants avec de grandes amplitudes au milieu de l'expérience. Au début de l'expérience, c'est faible. À la fin de l'expérience, c'est faible. Mais au milieu de l'expérience, les phénomènes électriques enregistrés sur le biceps crural sont plus importants avec de grandes amplitudes au milieu de l'expérience, c'est-à-dire entre 5 et 10 secondes. Et maintenant, si, 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 si vous voyez bien, entre 0 et 5 secondes, 10 et 15 secondes, c'est faible. On est d'accord. Voilà. Donc, on peut dire que 5 secondes après le début et euh, 5 secondes avant la fin de l'expérience. Donc, retenez-vous bien que les phénomènes électriques sur le biceps crural sont plus importants avec de grandes amplitudes au milieu de l'expérience, c'est-à-dire entre 5 et 10 secondes. C'est ça l'analyse hein, du document, du document 2. On continue avec le document 3. Le document 3, on nous dit tout simplement, pour déterminer le nombre de synapses intervenant dans cette réaction, on réalise sur un sa espinal le montage expérimental suivant. Le délai moyen de franchissement d'une zone synaptique est de 0,5 millisecondes. Donc là, c'est pour déterminer le nombre de synapses intervenant dans cette réaction. Donc pour déterminer le nombre de synapses intervenant dans cette réaction, on réalise sur un sang chat espinal le montage expérimental suivant. Le délai moyen de franchissement d'une zone synaptique est de 0,5 millisecondes. C'est ça le délai moyen de franchissement d'une zone synaptique. Vous regardez bien. Voilà. Vous voyez le E. R, 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 R1, R2, LA. Voilà. Donc, R1 est posé sur euh, la, la, la racine sensitive. R2 est posé sur la racine euh, dorsale. D'accord Voilà. Ant euh, voilà. Racine antérieure et racine postérieure. Voilà. On simule en E. E est là. Une fibre ici du nerf poplitée. On recueille l'activité électrique de cette fibre en R1. Et celle d'une fibre innervant le biceps crural en R2. J'ai dit, on estimule en E, ça est là. Une fibre ici du nerf poplitée. On recueille l'activité électrique de cette fibre en R1. Et celle d'une fibre innervant le biceps crural en R2. On obtient successivement les réponses A et B. Regardez. R1 est là, R2 est là. Après cette stimulation, on enregistre ces deux, ces deux, ces deux réponses-là. N'est-ce pas? Premier signe nerveux détecté en, par R2 et premier signe nerveux détecté par R1. Donc, vous regardez bien. On a stimulé ici. On a, on a reçu, par exemple, l'activité électrique de cette fibre en R1 et celle d'une fibre innervant le biceps crural en R2. On a reçu deux, deux informations à la fois. L'une des informations, c'est en R1. L'une des informations, l'autre euh, l'autre information est enregistrée en R2. Donc, l'information qu'on a enregistrée en R1, c'est tout simplement l'activité électrique de cette fibre en R1. C'est tout simplement l'activité euh, d'une fibre issue du nerf populité qu'on a enregistrée en R1 et celle d'une fibre innervant le biceps en crural en R2. D'après tout, on a enregistré tout simplement ces, 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 ces résultats. On est d'accord. Voilà. Maintenant, Qu'est-ce qu'on peut dire là par, par l'analyse Nous savons que le nerf populité communique par une synapse avec le nerf crural. 
C'est ça. J'ai dit, le nerf populité communique par une synapse avec le nerf cural dans la moyenne épinière. Il y a une communication entre euh, le nerf populité avec le nerf cural. Ces deux nerfs-là se communiquent par une synapse au niveau de la moyenne épinière. On est d'accord Ces deux nerfs-là se communiquent par une synapse au niveau de la moyenne épinière. Maintenant, le message passe par le populité, puis le cural en traversant la synapse. Forcément, parce que si vous regardez bien, là, on dit pour déterminer le nombre de synapses, donc forcément, il y a une synapse. Il y a une jonction entre le nerf euh, populité et le nerf cural. Donc, au début, l'information nous dit qu'il y a une synapse. Et il nous a donné même le délai moins de franchissement d'une zone synaptique, qui est 0,5 millisecondes. Donc, pourquoi on a enregistré ici, après stimulation en E, l'activité électrique des fibres ici du nerf populité est enregistrée en R1 et celle d'une fibre énervant le biceps crural en R2. Et on a stimulé tout simplement, on a donné une stimulation en E et on a enregistré deux réponses, n'est-ce pas, deux activités électriques de, 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 venant des électrodes différents, R1 et R2. Qu'est-ce qui est allusion de ça C'est tout simplement que le nerf populité communique avec le nerf, euh, le nerf crural, ces deux nerfs-là, le nerf là que vous voyez là et le nerf que vous, que vous voyez ici, se communique ici par une synapse. C'est entre le nerf populité et le nerf cural. On fait, ces deux nerfs là ont fait une synapse au niveau de la moelle épinière. Donc, le message passe par, euh, comment dire le message passe par le nerf populité qui est là, puis le cural en traversant là, en traversant la synapse. Donc l'information passe par là, venu jusqu'ici, il y a une synapse ici au niveau de la moelle épinière et le message va circuler au niveau du nerf cural. Ça est là. On est d'accord, c'est ce que ça donne. C'est en quelque sorte ça. Donc le nerf populité euh, communique avec euh, tout simplement... Le, 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 le nerf crural dans la moelle épinière. Le message passe tout simplement par euh, le populité, puis crural en traversa, tout simplement la, la synapse. Et le décalage des temps de latence le prouve. On est d'accord, c'est 0,5 qui prouve qu'il y a une synapse. Il y a une synapse. C'est ça, tout simplement, qui prouve qu'il y a une synapse au niveau de la moelle épinière. Donc l'information passe par le nerf populité, venir jusqu'ici au niveau de la moelle épinière et l'information est passée euh, du, 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 du nerf populité. L'information, voilà c'est ça, l'information est véhiculée jusqu'au niveau de la moelle épinière par le nerf populité. Il y a une synapse ici et l'information est reçue par le nerf crural et qui va être propagé jusqu'à l'effecteur. Donc il y a ici une synapse, c'est le 0,5 là qui prouve qu'il y a une synapse. Donc le 0,5 c'est tout simplement le temps de latence, n'est-ce pas Voilà, c'est ça le, le document. Document 4. On dit quoi Enregistrement des phénomènes électriques dans deux motoneurones, NA et NP. Ça est là. On continue l'exercice parce qu'il y a une synapse. Et voilà, on continue avec les synapses. Enregistrement des phénomènes électriques dans deux motoneurones, NA et NP, reliés respectivement au biceps cural et au quadriceps fémoral, lorsqu'on porte une stimulation efficace sur une fibre du nerf populité. Vous voyez là, le montage est là, voilà, on a les oscillographes, ainsi de suite. Il y a une synapse ici et il y a une synapse là, biceps cural et quadriceps fémoral. Donc, 
Enseignement des phénomènes électriques dans, dans les deux motoneurones NA et NP, NA et LA, NP et LA, vous voyez les, les synapses là partout, reliés respectivement au biceps cural, voilà, au biceps cural et au quadriceps fémoral, lorsqu'on porte une stimulation efficace sur une fibre du nerf populité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par là On peut dire tout simplement, avec... Euh, le NA là, avec le NA, parce que là c'est l'enregistrement de NA, là c'est l'enregistrement de NP. Donc avec le NA, on obtient ici un potentiel d'action au niveau de l'axone. Pourquoi on obtient un potentiel d'action au niveau de l'axone C'est parce qu'il y a un, un PPSE qui se propage. Avec le NA là, on obtient un potentiel d'action de l'axone. Donc, il envoie un PPSE. Ça, ce potentiel d'action-là est dû tout simplement au PPSE que le NA élabore. Donc, le NA envoie tout simplement un PPSE. C'est cette, cette fibre-là. N'est-ce pas? C'est un motoneurone. Donc, avec le NA, on obtient un potentiel d'action au niveau de l'axone. Donc, il envoie un PPSE. Les NP, si vous voyez ici, les NP ne génèrent pas de potentiel d'action au niveau de l'axone. Ça, c'est une hyperpolarisation, donc il envoie des PPSI. Je répète, le NP là ne génère pas de potentiel d'action de l'axone. Si vous regardez ça, ce n'est pas une potentiel d'action. Donc, il envoie des PPSI. On est d'accord. Les messages nerveux sensitifs passe par la populité au niveau de la moelle épinière le message est intégré analysé et on élabore un message moteur qui passe par les motoneurones nerfs sciatiques et nerfs cural c'est ça en quelque sorte je dis je répète le message nerveux sensitif passe par la populité au niveau de la moelle épinière le message est intégré analysé et on élabore un message moteur qui passe par les motoneurones. C'est ça l'analyse du document 4. En quelque sorte, c'est ça la correction de l'exercice. Maintenant, au début, il nous disait, euh, on nous demandait un schéma. Je ne sais pas chez où. Voilà, à partir de l'étude rigoureuse des documents 1 à 4, expliquer les circuits motoneurones. Ensuite, vous appuierez votre raisonnement par un schéma fonctionnel. On voit, je, je vais vous montrer par exemple, j'ai déjà fait le schéma, je vais vous le montrer. Euh, C'est ça en quelque sorte, le schéma récapitulatif qui est demandé. Parce que là, c'est le quadriceps, là c'est le biceps, là c'est la moelle épinière. Vous voyez les synapses là. Donc, le, le NA et le NP font des synapses au niveau de la moelle épinière. Ça est là. Ici, c'est la substance grise. Euh, interneurone. Ça est là. Interneurone. D'accord. Il y a une synapse directe ici. Et l'autre l'autre côté, il y a une synapse indirecte. Ça il y a un interneurone qui relie les, les deux nerfs. On est d'accord. Et voilà. Et c'est ça le, le motoneurone. Motoneurone est là. Mot, l'autre motoneurone est là. Donc on a deux motoneurones. Donc ça c'est le schéma, c'est le schéma euh, innervation réciproque des muscles antagonistes. 